ഹായ് പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ മലയാളികൾക്ക് തലയ്ക്കകത്ത് ആള് താമസമില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം കാരണം അവരുടെ പൊതുബോധം അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള പ്രഭാഷകർ എന്ന് പറയുന്ന പൊറോട്ട കെട്ടുകാരും പൊറോട്ട കെട്ടാത്തവരും താടി നീട്ടി വളർത്തിയവരും വളർത്താത്തവരും ഇവരൊക്കെ മതത്തിനു വേണ്ടി ബലിയാടാകുന്നവരാണ് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നും അല്ല അധ്വാനിക്കാതെ അപരന്റെ പോക്കറ്റിലെ പണം തൻ്റെ മേശയിൽ വരാൻ എന്ത് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ കീശയിൽ വരാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നവരാണ് നോക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ആർക്കും ഒരു പരാതിയുമില്ല ലോകത്തിന്നേ വരെ ആരെങ്കിലും ദൈവത്തിന് ഞാൻ ഇത്ര രൂപ ചെലവഴിച്ച നേർച്ചകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് ആവശ്യം സാധൂകരിച്ച് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആരെങ്കിലും ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പഴിയോ പരാതിയോ പറയുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഒരു ആക്സിഡന്റിൽപ്പെട്ട് സ്വന്തം കുട്ടിയുടെ തലച്ചോറടക്കം ചതഞ്ഞു പോകുന്ന അവസ്ഥ എത്തിയാൽ പോലും അള്ളാ ഇത്രയല്ലേ പടച്ചവും തന്നോളൂ അങ്ങനെ പറയാം പടച്ചവും കാത്തു കാക്കുന്ന പടച്ചവനാണെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരത്തെ കാത്താൽ മതിയായിരുന്നു എന്നാൽ അതിൻ്റെ തലച്ചോറൊന്നും ചതഞ്ഞു പോകത്തില്ലായിരുന്നു മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഇത്രയല്ലേ വന്നുള്ളൂ ഇതിലും വലുതെന്തോ വരാനിരുന്നതാ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ളൂ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ മതവിശ്വാസികളൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്ന ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസികളൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു വാപ്പയും മകനും അവിടേക്ക് വരുന്നു രണ്ട് പേരും ഇസ്ലാമിക സ്കോളേഴ്സാണ് അവരവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ഒരുപാട് ആളുകൾ അവിടേക്ക് വരുന്നു ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ വരുന്നു വലിയ വലിയ പള്ളികൾ പണിയുന്നു പിന്നീട് ക്രമേണ 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 അവർ ആ നാടിനെ ഇസ്ലാം മത രാജ്യമാക്കി മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അവർ ആ നാട്ടിൻ്റെ മത ആ ആ നാടിൻ്റെ നിയമങ്ങളും ഭരണഘടനയും ഒക്കെ മാറ്റാൻ എന്നിട്ട് അവിടൊക്കെ മതം സ്ഥാപിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നു എന്നാൽ ഈ മകനും പിതാവും വളരെ വൈറലായിട്ടുള്ള ചില ചർച്ചകൾക്ക് സാക്ഷിയാകുന്നു അവർ തന്നെ ചർച്ചയ്ക്ക് മുന്നോട്ട് വരുന്നു മ മത പുസ്തകങ്ങളിലെ ഭീകരതയും തീവ്രവാദവും വളർത്തുന്ന പുസ്തകങ്ങളിൽപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പുസ്തകമാണ് ഇസ്ലാമിലെ രണ്ടാം പ്രമാണമായ ഹദീഫ് ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ പുസ്തകമായ സുഹീഹുൽ ബുഖാരി ആ പുസ്തകം കാരണമാണ് ഇത്രയധികം തീവ്രവാദം വളർത്തുന്നത് അത് ഒഴിവാക്കണം അതുപോലെ അമേരിക്ക ഐസിസിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുമ്പോൾ അമേരിക്കയ്ക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുകയല്ല വേണ്ടത് മറിച്ച് നമ്മൾ ഐസിസിനെ പ്രത്യക്ഷമായി എതിർക്കുകയാണ് വേണ്ടത് തുടങ്ങിയ ഒട്ടനവധി പരാമർശങ്ങൾ അവർ പറയുകയുണ്ടായി അവർ അവരെഴുതിയ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് വല്ലാതെ ചർച്ചയായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഞാൻ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് കേൾക്കാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാന കാര്യം എന്താണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ നിയമം അനുസരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അനുസരിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നിയമം അനുസരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് ഒരു ഭാര്യ എന്നുള്ളതാണ് നിയമം അനുസരിക്കുകയില്ല എന്നാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് വന്നു അവിടേക്ക് തിരികെ പോകുക ഇഷ്ടമുള്ള അത്രയും ഭാര്യമാരെ വയ്ക്കുക ഓസ്ട്രേലിയ എന്ന രാജ്യത്ത് ആശയവിനിമയത്തിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ജനാധിപത്യമുണ്ട് എന്നിട്ട് പോലും പല മുസ്ലിം പൗരന്മാർക്കും അവരുടെ രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന തീവ്ര നിലപാടുകൾക്കെതിരായി ശബ്ദം ഉയർത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ല മരണം ഭയന്നിട്ടാണ് അവർ ശബ്ദിക്കാത്തത് ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം ഈ പരിതസ്ഥിതിയിലൂടെ കടന്നുപോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴൊക്കെ എന്നെ ദൈവം രക്ഷിച്ചു He made the choice to come to Australia because it was a non-Muslim country. Now if we knew that after 30 years we're going to have burqas running around and mosques being erected in every corner and people proposing Sharia law burqas running around and mosques being erected in every corner and people proposing Sharia law against democracy in this country we wouldn't have come. I believe that the entire religion needs a review. I believe that there are certain books that need to be banned from this country. There are books that are regarded the second book after the Quran. And all mainstream Muslims believe in this book. The Bukhari, a very famous book. It's present in at least the majority of Muslim homes, at least. It's everywhere. It's put in the shop right beside the Quran. And every act of terrorism is caught from that book. And that book is widely available and sold and published in Australia. I don't understand how Muslims believe that the radical Muslims is, is the main issue here. How they believe that if you blow yourself up, you go ahead. I'm going to say that I'm going to provide you with the Sohihul Bukhari. I'm going to go to Syria, Yemen, and I'm going to go to the U.S. That's why I'm going to ask you a question. That's why I'm going to ask you a question. 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 I didn't know my prophet was running a restaurant up there. I honestly never knew. And then you have other very attractive statements that they state that you go and you get 72 virgins. ശരിയല്ലേ ഇവര് പറയുന്നത് കേട്ടാ വിചാരിക്കും നബി 72 ഹൂറികളുമായി ഇവിടെ ആടി പടി നടക്കണം അപ്പോൾ ചായ കട നടത്തോണം ഇവിടെ പോയിരുന്നിട്ട് നബിയുടെ കൂടെ ഇരുന്നത് തിന്നാനും ഒന്ന് ഉറങ്ങാനും ഒക്കെ ആണല്ലോ ഇത്രയേ കഷ്ടപ്പെടുന്നത്.
You can have one mosque in Adelaide, which is the oldest mosque, and then you can have centers. You can have educational centers. You can rent out university theaters, community centers. There's no need to be building mosques that later on are led by radical Muslim leaders. ഇതൊക്കെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഒന്ന് ഉച്ചത്തിൽ പറയണം ഇവിടെ വേണ്ടത് ഒരു കിലോമീറ്ററിനകത്ത് പത്തും പതിനഞ്ച് മോസ്കുകളല്ല പള്ളികളല്ല ഇവിടെ വേണ്ടത് ഇവിടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് വേണം ലൈബ്രറീസ് വേണം ഹോസ്പിറ്റലുകൾ വേണം സ്കൂളുകൾ വേണം ചാരിറ്റീസ് വേണം അങ്ങനെ ഒരുപാട് സൊസൈറ്റികൾ അടങ്ങുന്ന അത്തരം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ ആവശ്യം അതല്ലാതെ ഒരു കിലോമീറ്ററിനകത്ത് അഞ്ചും പത്തും പള്ളികൾ വെച്ചിട്ട് അള്ളാഹു അള്ളാഹു വലിയവനാണോ എന്ന അലർച്ചയല്ല ഇവിടെ വേണ്ടത് ഇത് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഒന്ന് തുറന്നു പറയേണ്ടത് കേരളത്തിലും അല്ല ആരെങ്കിലും don't find success in radicalizing the youth that come to the mosque to worship God. So what do they do? They ride their cars, they drive their cars with their boats from Western Australia, as you may have heard, all the way to Queensland because they want to join ISIS through Malaysia. And I've always called on to ASIO to check the bank accounts of Muslim imams and who's funding them. And do these people that fund them, do they have expectations from them? to brainwash these children. What's going on with genocidal mutilation and child rights and what's happening in this country? Now I know there are some politicians in recent times that have stood up and they're, they're very against Islam. And they want to tell people that Islam is a very dangerous religion. Why do they say that? Now I don't oppose these politicians because I know exactly what truth is in my religion. I know exactly what's going on, which is why I don't speak out against them. I'm against generalizing because there are good Muslims. But the main message behind it, I agree with. This will get me in trouble. I've never said this before. But Palestine is Jewish land. I mean, come on, who doesn't know this? No, no. സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള and dress in what you like to dress then that's a country we don't want their embassy we don't want anything to do with them if they don't respect our foreign minister regardless of what country that is look this is australia ee streegale okke ivare sambandhichirthola angeekarikkan pattumo prathegichu nammada pravajagan padipichirikkunnathu oru samoohathe naikkunnathu streegal aanengile aa aa naadu thanne mudinju pogumannaanu angane paranjavare engeyaanu streegale okke maanikkunnathu this is what it is you like it like it don't like it we'll give you one of our kangaroos and you can hop back to where you came from the grand mufti who's elected to be representing us for 20 years hasn't come out and said in English that I condemn terrorism. It's true that he endorses verdicts against ISIS. But the problem is, Australia needs to stand against ISIS. The Muslim community here needs a verdict against ISIS. Not someone in America. And you're giving them the thumbs up, good on you. No, we need to take a stand against ISIS because we are worthy of that. We deserve a Muslim community. This is what we are doing here. We are going to be able to take a stand against ISIS. We are not going to be able to take a stand against ISIS. We are not going to be able to take a stand against ISIS. We are not going to be able to take a stand against ISIS. We are not going to be able to take a stand against ISIS. We are not going to be able to take a stand against ISIS. that takes a stand against terrorism because that's the fine line between hypocrisy and not if you're not a hypocrite then speak out how do you reform a deham paranjote adinu kolpu odra deham parana oru paadu namukku acceptable aayittulla karyangal undu pakshe teevravadam provide cheyina grantham edana ennu chodichal otte vaakku randamadu aalochikkada namukku uttaram parayam quran comments ideology number 1 government needs to realize that the books that are being taught in muslim schools and that are in the shelves of mosques need to be taken out opened up see the publisher and post it back to where they came from simple as that we don't need to burn anything we don't need to create tension just get the books but thank you very much that's number one ini itrin karyangal engilum parayan adeham munnotu vannu ennalladu valare nalla adehate appreciate cheyendana oru karyam thaniyana pratheegi ee madhu thivravadigal kidil ഈ തീവ്രവാദം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന പുസ്തകം ബഹിഷ്കരിക്കണമെന്നും സ്ത്രീകളെ അംഗീകരിക്കുക ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഒരു കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിലുള്ള സ്പീച്ചിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടപ്പിലാക്കേണ്ടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് എന്ത് തന്നെയായിരുന്നാലും ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഈ മത തീവ്രവാദത്തെ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പിതാവും ഒരു പുത്രനും ശ്രമിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വലിയ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് സെലൂട്ട് അടിക്കുന്നു